Xin chào tất cả các bạn Trong bài hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để ghép một bức ảnh tương đối đơn giản Bài này dành cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Photoshop Chúng ta sẽ tiến hành ghép bức ảnh như thế này Ở đây như trên màn hình các bạn đang xem tôi có hai file ảnh Đây là file thứ nhất và đây là file thứ hai Bây giờ tôi muốn ghép bằng cách là tôi cắt cái phần sỏi đá này của bức ảnh này Tôi chuyển sang bức ảnh bên đây Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm như thế này Trước tiên tôi sẽ nhân đôi layer này ra Thực ra cũng không cần thiết là phải nhân đôi đâu các bạn Nhưng mà tôi lại có thói quen là tôi hay nhân đôi layer ra Tôi bấm Ctrl Z để nhân đôi Bây giờ các bạn sẽ chuyển sang Tab Channel Và xem từng kênh Xem từng kênh coi các bạn thấy cái kênh nào mà nó có độ tương phản Tương đối rõ giữa phần đá và phần nền nước này Ở đây tôi sẽ chọn kênh Blue Kênh Blue này là nó có độ tương phản tương đối khá rõ Tôi nhấp chuột vào đây và tôi rê thả vào biểu tượng này Để copy ra cái kênh Các bạn thấy khi đó là nó tạo ra cái kênh là Blue Copy Tôi bấm Ctrl N L để mở hợp thoại Level Tôi chỉnh lại chút xíu Thực ra là nó cũng làm tăng thêm cái độ tương phản thôi các bạn Mục đích của lệnh chỉnh này là nó làm tăng thêm độ tương phản cho cái file ảnh này thôi Ok Tiếp theo tôi vào Image Adjustments Và tôi chọn là Stretch Hall này Các bạn thấy không Cái phần nào nó gần trắng thì nó cho trắng luôn Mà phần nào gần đen thì nó lại chuyển sang thành màu đen luôn Mặc định nó sẽ là 128 Các bạn kéo về bên đây thì nó chuyển gần như phần qua trắng và khi chuyển qua đây thì nó chuyển qua đen Ở đây tôi rê tôi chọn làm sao mà Những cái phần cái Viên đá nè Những cái phần tảng đá này Các bạn vẫn còn thấy màu đen Hiện tại các bạn nhìn nè Ở đây các bạn nhìn cái khu, khu vực này nè Ví dụ như tôi rê qua phía bên đây các bạn thấy Thì nó loan ra Nó sẽ lấy nhiều hơn cái phần đen nó nhiều hơn Tôi rơi tôi giảm lại làm sao mà cho nó còn khoảng cái tảng đá đó thôi Ok Như vậy là cũng tạm thời như vậy đi Tôi bấm ok Rồi bây giờ tôi lấy cái vùng chọn là bao quanh những cái vùng màu đen này Tôi sẽ bấm giữ phím control và nhấp vào đây Cái hình thumbnail Cái này gọi là hình thumbnail nha các bạn Chúng ta bấm giữ phím Ctrl và nhấp chuột vào đây Thì tự động nó sẽ tạo cái vùng chọn cho chúng ta Và các bạn lưu ý Khi các bạn tạo vùng chọn này Các bạn thấy nè, ở đây nè Nguyên cái đường viền bên ngoài Nó tạo luôn Nó bao luôn cái đường viền bên ngoài như thế này Thì chúng ta bấm Ctrl Shift Y để đảo ngược lại vùng chọn Tôi quay trở lại Layer Tôi kích hoạt lại layer 1 này Rồi các bạn thấy hiện tại là cái vùng chọn đang được chọn Như thế này Tôi vào Select Modify Feeder Tôi chọn feeder khoảng 2 pixel tôi ok Các bạn thấy là vùng chọn vẫn đang được chọn nè Bây giờ tôi Cắt cái phần bên trong vùng chọn này ra một lớp nữa bằng cách vào là bấm phím Ctrl Z Sau đó tôi đưa sang phải ảnh bên kia Bằng cách là tôi nhấp giữ chuột ở đây Tôi kéo lên Tôi đưa lên tới cái thanh tiêu đề của cái file Khi đó các bạn thấy thanh tiêu đề nó sẽ bật sáng lên Đây bật sáng lên Trong lúc này các bạn vẫn phải giữ chuột Và các bạn rê ngược về cái file ảnh Các bạn thấy không nó xuất khi bật sáng lên Nó xuất hiện cái dấu cộng Cho chúng ta biết là chúng ta định copy layer qua đây Rồi khi tôi rê ngược về đây tôi nhả chuột ra Thì các bạn thấy là cái đối tượng được mang qua đây rồi bây giờ tôi muốn cho cái phần đá này nằm phía bên đây Thì tôi bấm phím Ctrl T Click chuột phải tôi chọn là Flip Horizontal Các bạn thấy không nó sẽ lật ngược về phía bên đây Rồi bây giờ tôi cho cái đối tượng này nó nằm khoảng ở vị trí này Enter Tiếp theo thì phần dư này tôi sẽ loại bỏ tôi xóa bỏ Bằng cách là tôi dùng Lệnh Dùng công cụ Eraser này các bạn click chuột phải 
thì công cụ này chắc các bạn biết rồi ở đây tôi chọn là cái cái kích thước của cái vòng tròn đó. vòng tròn các bạn nhìn thấy là vòng tròn này thì tôi chọn khoảng vừa vừa thôi thì tùy và cái hạt nét này khoảng 100 luôn ok rồi tôi tiến hành tôi xóa những cái này tôi bỏ Rồi các bạn thấy không? Ở đây thì các bạn có thể dời thay đổi cái vị trí của cái phần này. Ví dụ như vậy. Ở đây. Còn nếu các bạn muốn chỉnh thêm chút xíu gì nữa đó thì các bạn có thể xóa thêm. Tôi ví dụ như tôi xóa thêm. Nếu các bạn muốn cho nó tương đối nó trung thực hơn chút xíu nữa thì có thể các bạn chọn công cụ blur nè. Blur tool nè. Blur này tức nghĩa là các bạn khi các bạn rê lên chỗ nào đó thì nó sẽ làm nhẹ đi chút xíu, nó làm mờ cái vị trí đó chút xíu. Thành ra ở phần đường biên này có thể các bạn chọn cái công cụ blur này. Chọn cái độ strength này nó nhỏ nhỏ thôi. Các bạn có thể rê nhẹ lên cái phần đường biên này. Chỗ các bạn đang xóa đó. Nó sẽ làm mờ đi chút xíu. Thì thực ra đây cũng không cần thiết lắm. Chúng ta nhìn cái bức ảnh ở cái góc độ hơi xa xa thì cũng không nhìn thấy những cái phần lỗi này. Rồi thì các bạn thấy là phần sỏi đá này được đã được mang sang bên bên đây. Trong nó cũng tương đối. Thì bài hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.